భయం అంటే పూర్వం దేశానికి దేశానికి యుద్ధం వస్తే కత్తులతో పోరాడేవారు కొంతకాలం తర్వాత తుపాకులతో యుద్ధం చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ల వాళ్ల దేశాల్లో ఉంటూనే క్షిపణులు అణుబాంబులతో యుద్ధం చేశారు కానీ ఈ బయోవార్కి తుపాకులు అక్కర్లేదు రాకెట్లు అక్కర్లేదు ఇట్స్ అ వైరస్ సిక్స్త్ సెంచరీలో హాన్సి అయిన వైరస్ సోకి చైనాలో లక్షలాది మంది చనిపోయారు అదే వైరస్ ని మళ్లీ తయారు చేసి ఇండియాలో వ్యాపింపచేయడానికి దాంగ్లీ అనే స్పెషలిస్ట్ ని పంపించారు వాడు ఆ వైరస్ ని ఒక వీధి కుక్కకి ఇంజెక్ట్ చేశాడు అలా ఇంజెక్ట్ చేయబడిన ఆ కుక్క ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వైరస్ ప్రభావంతో పూర్తిగా వ్యాధికి గురవుతుంది ఈ పాటికి ఎన్నో కుక్కలకి ఈ వ్యాధి సోకడం మొదలై ఉంటుంది కుక్కల నుంచి మనుషులకి అతివేగంగా సోకుతుంది ఇదివరకు సైంటిస్టులు వ్యాధికి మందు కనిపెట్టేవారు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వ్యాధుల్ని కనిపెడుతున్నారు ఈ వ్యాధికి ఎవరూ మందు కనిపెట్టలేదు ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంస్థ అయిన గ్రేట్ గేమ్ ఇండియా కథ ప్రకారం అసలు ఈ వైరస్ ఎలా పుట్టుకొచ్చిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది జూన్ పదమూడు రెండు వేల పన్నెండు ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఉన్న సౌదీలోని ఒక ముసలి వ్యక్తికి వారం రోజుల నుండి జ్వరం దగ్గు ఆయుసం ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉందని జడ్డాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్లాడు అంతకు ముందు వరకు అతనికి ఎటువంటి కార్డియో పుల్మనరీ లేదా రీనల్ డిసీజ్ హిస్టరీ లేదు అతను ఎటువంటి లాంగ్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడట్లేదు స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు లేదు అయినా అతనికి ఆ జబ్బు తగ్గట్లేదు అప్పుడు నిపుణులు అతనికి సార్స్ వైరస్ అంటుకున్నట్లు భావించారు సార్స్ వైరస్ అంటే సివియర్ అక్యురేట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఈ వైరస్ ప్రభావం దాదాపు కరోనా వైరస్ ప్రభావం లానే ఉంటుంది కానీ కరోనాకి మాత్రం జంతువుల నుండి మనుషులకు సోకే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మే నాలుగు రెండు వేల పదమూడులో అతని నుండి తీసుకున్న శాంపులే కరోనా వైరస్ కి ఆరంభం దానికి వాళ్ళు సౌదీ సార్స్ అని పేరు పెట్టారు ఆ శాంపుల్ ని నెదర్లాండ్స్ రోటర్ డ్యామ్ లోని రాన్ ఫార్చ్యూర్ ఆఫ్ ఎరామస్ మెడికల్ సెంటర్ కి పంపించారు ఆ తర్వాత అక్కడ కొన్ని ప్రయోగాలు చేసి ఆ వైరస్ ని కెనడా నేషనల్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ కి పంపించారు అప్పుడు ఆ వైరస్ ని కెనడా ల్యాబ్ లోని వైరాలజీ స్పెషలిస్ట్ అయిన ఫ్రాంక్ ప్లమ్మర్ కి దాని మీద పరిశోధనలు చేయడానికి పంపడం జరిగింది ఇక అప్పుడే అసలు కథ మొదలైంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయనతో పాటు ఆ వైరస్ మీద పరిశోధనలు చేయడానికి కొంతమంది చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ బృందం ఆయనకి ఆ వైరస్ టెస్టింగ్ లో సహాయంగా ఉన్నారు అప్పుడు వారు ద ఓన్లీ లెవెల్ ఫోర్ ఫెసిలిటీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లో ఫస్ట్ కరోనా పేషెంట్ నుండి తీసుకున్న బడ్డ వరల్డ్ డెడ్లియస్ట్ డిజీజ్ శాంపుల్ ని ఎగ్జామిన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ బృందానికి జియాంగ్ యూ క్యూ అనే ఆమె హెడ్ ఫ్రాంక్ ప్లమ్మర్ కి తెలియకుండా ఆ బృందం కెనడియన్ ల్యాబ్ నుండి ఆ వైరస్ శాంపుల్ ని దొంగలించి అదును చూసి చైనాకు పంపే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అనుమాన స్థితిలో కొన్ని వైరస్ లు చైనాకి పంపినట్లు కొన్ని షిప్మెంట్ల ద్వారా తేలింది ఈ విషయం తెలుసుకున్న కొంతమంది బయోవార్ ఎక్స్పర్ట్స్ క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకు కెనడా చైనాకి లీతల్ వైరస్ లను పంపుతుంది దాని కారణంగా బయో వార్ఫేర్ మేజర్ స్కాండర్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఈ చైనీస్ వైరాలజిస్ట్ జియాంగ్ యూ క్యూ బృందం చైనీస్ బయో వార్ఫేర్ ఏజెన్స్ లో భాగంగా ఉన్నారు ఆ వైరస్ ని చైనాకి పంపిన తర్వాత సడన్ గా చైనాకి వెళ్లిపోతే డౌట్ వస్తుందని కెనడియన్ ల్యాబ్ లోనే పనిచేస్తూ రెండు సంవత్సరాల్లో డాక్టర్ సియాంగ్ యూ ఐదు సార్లు వుహాన్ నేషనల్ బయో సేఫ్టీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్లి వచ్చింది ఈ ల్యాబ్ లో ఎటువంటి అంటే కెనడియన్ ల్యాబ్ ఏ విధంగా ఫోర్ లెవెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ చైనాకి వుహాన్ బయో సేఫ్టీ ల్యాబ్ అలా ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ అసలు ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాణాంతకరమైన వైరస్ లు ఈ ఫోర్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లోనే పరీక్షిస్తారు సార్స్ మెర్స్ వంటి వైరస్ లని అటువంటి ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్ లోనే పరీక్షించి వాటి మీద పరిశోధన 
పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటారు చైనా ల్యాబ్ కైతే వైరస్ శాంపుల్ చేరిపోయింది ఇక దాన్ని బయో వెపన్ లా తయారు చేసే పని ఒక్కటి మిగిలి ఉంది అప్పుడు చైనా ఆ వైరస్ గురించి బాగా తెలిసిన డాక్టర్ సియాంగ్ యూ కే ఆ పనిని అప్పగించింది వెంటనే ఆ సమాచారం తెలుసుకున్న డాక్టర్ సియాంగ్ యూ బృందం కెనడా ల్యాబ్ నుండి చైనాకు వెళ్లిపోయారు అదే సమయంలో కరోనా వైరస్ ఫస్ట్ పేషెంట్ శాంపుల్ అందిన ఫ్రాంక్ ప్లమ్మ తన నలభై యానివర్సరీ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి కెనియాలోని నెబేబియా వెళ్లాడు అక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆయన ప్రసంగం కూడా చేయాల్సి ఉంది సడన్ గా అనుమాన స్థితిలో ఆ మీటింగ్ లో ఆయన చనిపోయాడు ఆ తర్వాత డాక్టర్ సియాంగ్ యూ బృందం వుహాన్ ల్యాబ్ లో ఆ వైరస్ శాంపుల్ ని ఒక బయో వెపన్ లా మార్చి ఆ ల్యాబ్ నుండి ఇరవై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న వుహాన్ ఫిష్ మార్కెట్ లో ఆ వైరస్ ని అదును చూసి వదిలేరు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డిసెంబర్ లో మొట్టమొదటి కరోనా కేసు చైనా లో నమోదైంది ఆ తర్వాత జనవరి మొత్తం చైనీస్ కి ప్రతి సంవత్సరం లాగే హాలిడేస్ ప్రకటిస్తారు ఆ వైరస్ సోకిన చైనీస్ లు హాలిడేస్ కి ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ చుట్టుముడతారు అలా వైరస్ సోకిన చైనీస్ లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకి వెళ్లడంతో ఈ వైరస్ అన్ని దేశాలకి పాకింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం కరోనా కి గురైంది కానీ రష్యా మరియు నార్త్ కొరియా ఈ రెండు దేశాలు మాత్రం కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి ఒక ప్రపంచ నలుమూలలోకి చేరుకున్న ఈ వైరస్ వుహాన్ నుంచి చైనా రాజధాని అయిన బీజింగ్ వరకు ఎందుకు వెళ్లలేదు బీజింగ్ లో ఇప్పటి వరకు ఒక్క కరోనా కేసు కూడా లేదు హెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కరోనా ని ప్రపంచం నుండి నిర్మూలించడానికి ఒక గ్లోబల్ మెగా ట్రయల్ ని అనౌన్స్ చేసింది దాన్ని సాలిడారిటీ అంటారు ఆ ట్రయల్ ద్వారా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్న నాలుగు డ్రగ్స్ ని కలిపి కరోనా కి యాంటీడోట్ ని కనుగొనున్నారు ఒకవేళ అది సక్సెస్ అయితే కరోనా కి యాంటీడోట్ కనుగొన్నట్టే ఆ డ్రగ్స్ ఏంటంటే రెమ్డెసివిర్ అది ఒక యాంటీవైరల్ కాంపౌండ్ క్లోరోక్యూన్ మరియు హైడ్రోక్లోరోక్యూన్ ఇది మలేరియాకు ఉపయోగించే మెడిసిన్ లోపినావిర్ అండ్ రిటోనావిర్ ఇది హెచ్ఐవి డ్రగ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ఇక నాలుగోది ఏంటంటే లోపినావిర్ మరియు రిటోనావిర్ ప్లస్ ఇంటర్ఫిరాన్ బేటా ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చుట్టూ ఉండే వైరస్ ని క్రిపుల్ చేసే మెడిసిన్ ఈ నాలుగు డ్రగ్స్ ని కలిపి డబ్ల్యూహెచ్ఓ కరోనా కి మందును కనుక్కోండి Give support to me by subscribe my YouTube channel.